欢迎来到明星新闻 M K N Star News 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：杨洋仪脱离贾世凯，工作人员看王楚然赵丽颖眼神不一样，塌房继续。谁也没想到，一个不成熟的现代偶像剧，把魏大勋捧成了顶流，把杨洋这个顶流拉成了众矢之的。把新晋小花王楚然变成了一个傻女人，两人的爱情绯闻让《我的人间烟火》开播就受到了很大关注。结果白周梗、白眼狼梗让无数人对男女主人设喜欢不起来。继在某平台卸掉演员标签后，杨洋,洋又在微博上抹去了经纪人贾世凯的痕迹，疑似脱离贾世凯。对于看客来说，他们觉得这是好消息，因为当年宋茜就因为这个人被抨击过。杨洋,洋的颜值是可以的。不然不会在宝格丽晚会上力压鲜肉吴磊，美女赵露思成为现场的销售冠军。她一直是富婆们的颜值取向，在颜值上真的无可挑剔，只是知道自己帅气而特意去表现，就会显得油腻。唯有不自知的杨洋,洋才透露出清澈的帅气，但是在娱乐圈待了这么久，又总是扮演帅哥，几大顶流陆续塌了，杨洋,洋的自信也就上来了，却没想到因为身高造假等各种抓马事件而崩塌了口碑。在我的人间烟火中，睡觉都要凹造型，还带着肩垫，太过在意外在，让杨洋,洋没有出演好角色。宋燕也被认为是很装的角色。生活中，杨洋,洋也是情商很低，多次在拍摄现场居然要求把表现人物的长台词改短。要不是有的原著作者现场盯着演员表演，恐怕杨洋,洋早就被观众发现问题了。并且他对于女生也一点不暖男。当主持人问杨洋,洋女生身高幺六五多少斤算胖？杨洋,洋说：“一百以上就算胖吧，一百零五以上吧。”在《花儿与少年》中，杨洋,洋走丢事件也让一些姐姐当时被骂惨了，觉得他们一点都不在意这个弟弟，没有照顾好他。但是如今事件翻盘了，原来当时杨洋,洋距离房子也就一个街道的距离，还有工作人员在身边，工作人员要送他回去，他偏要在原地等着姐姐们。而且一开始走丢也是因为他沉迷自拍。错过了姐姐的大队伍，所以当时有的姐姐不想找他，是觉得他应该没这么愚蠢不回来。谁知道杨洋,洋真的杠上了。然后现在有网友考古当时的画面，去测量墙的高度以及杨洋,洋站起来和路灯的比例，去算杨洋,洋的身高，结果得出来的理论是173多。网友他在花少划船那一段下船一直找鞋，其实173没关系，但是他老说自己180。此外。王楚然的一些做法也的确为杨洋,洋拉了仇恨值，比如说对杨洋,洋这个同事兼上司的王楚然，就是穿着平底鞋以及弯着膝盖讨好般的拍照，但是面对174的谭健次，就是穿着超高跟，让谭健次很尴尬、啊。在《庆余年二》中，王楚然的海报超级漂亮，圈粉无数。后来预告出来后，大家发现他的长相和海报很不符合，吵吵着要换人，然后王楚然就得到了单人专门的修图抹皮了。这让一些网友感慨，他真的蛮难杀的。他是不是有系统？他是不是什么言情小说女主？总裁给他单独开个经纪公司，一开始是全网黑，然后后来参加什么综艺，发现他是被误会的，然后开始大火。近日，两个对比图引人深思。只见赵丽颖在拍戏的时候，面对前方比心，周边的三个工作人员脸上都是开心的表情，似乎觉得和赵丽颖一起工作。看着他表演就是很开心的事情，结果画面一转，到了王楚然这里，就是大家的表情令人琢磨，显得很不开心。打量着，好似工作人员和王工作是很麻烦的事情。在和张晚意拍摄古代剧的时候，有一场落水戏，原本看到王楚然亲自出马，在水中冻得瑟瑟发抖的样子，很多人都去夸他敬业啊。结果转眼就有人拍到了代拍，原来是替身代替下水的。在替身后紧随着张晚意，所以大家这才看他不爽的吧？没有想象中那么敬业。这就是为啥有人和杨子、赵丽颖合作比较开心的缘故，因为很少用替身，基本都是自己上，也省去了不少麻烦。不矫情，王楚然还是要多多学习，不然继续塌房真的很抓马了。既然资源如此逆天，那么人品和演技态度上多多提升一下，对事业更事半功倍。若是因为人品态度问题失去了逆风翻盘的机会，那真的是错失宝珠。感谢您观看视频，请订阅我们的频道以支持我们。